ওয়েলকাম স্টুডেন্ট আজ তোমাদের আমি খুবই ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার দেখাবো ক্লাস নাইনের পদার্থবিদ্যা অর্থাৎ ফিজিক্যাল সায়েন্সের ফিজিক্স যে পার্টটা আছে তার লাস্ট চ্যাপ্টার সাউন্ড এই সাউন্ড চ্যাপ্টারটা খুবই মজাদার চ্যাপ্টার দেখবে তোমাদের অন্যান্য যে চ্যাপ্টার আছে তার থেকে অনেকটাই সোজা চ্যাপ্টার এবং অনেকটাই ইন্টারেস্টিং চ্যাপ্টার তো ফার্স্ট সাউন্ড পড়াবো তার আগে একটু কথা বলে নিন যে ভৌতবিজ্ঞান যে শুধুমাত্র মুখস্থ করলাম কতগুলো সাজেশান নিলাম সেরকম না পুরো চ্যাপ্টারটা বুঝে মুখস্ত যদি করো এর থেকে কোনো কিছু ভালো হয় না তো আমি তোমাদের প্রত্যেক চ্যাপ্টারটা কত সোজাভাবে বোঝাতে পারি সেটাই আমি তোমাদের দেখাবো তুমি আমাদের কমেন্ট বক্সে জানাবে যে কীরকম হলো না হলো তো বেশি কথা না বলে শুরু করছি আজকের ভিডিও এবং প্রত্যেকটা চ্যাপ্টার খুব ভালো করে বুঝিয়ে দেবো উপরে আমি কোন ইম্পর্টেন্ট সংজ্ঞাগুলো সেগুলো আমি ডিসপ্লের উপরে দিয়ে দেবো সেগুলো তোমরা খাতা পেন বের করে লিখে নেবে ঠিক এইভাবেই পড়বে তাহলেই তোমাদের সুবিধা হবে ঠিক আছে যে খুব সোজা দেবে বইতে একটু একটু ভাষা যেটা করেন করেন ভাষা সেটাও তোমাদের আমি বুঝিয়ে দেবো আমি তোমাকে নতুন কিছু শেখাতে পারি না আমি তোমাকে জিনিসটা বোঝাতে পারি এটাই আমার কাজ তো তোমাদের যদি এতে উপকার হয় তাতেই আমার আর কিছু চাই না তো শুরু করছে যে ভিডিওটা যে যারা বাড়িতে বসে দেখছো তারা অবশ্যই খাতা পেন মেরে করে জিনিসটা লিখে নাও তো সবার আগে কী বলবো সাউন্ড সাউন্ড কি সাউন্ড বা শব্দ এই কথাটি তোমরা সবাই জানো সাউন্ড কি দেখবে বাড়িতে সামনে বাড়িতে হোম কার বাড়িতে হোম থিয়েটার আছে টিভিতে আস টিভি আছে আমরা কথা বলছি তুমি আমার আমি যেটা বলছি আমি গলা থেকে যেটা বলছি আর তোমাদের কানে যেটা পৌঁছাচ্ছে তোমার ফোনে এই মুহূর্তে স্পিকারে যেটা বাজছে এবং তোমার কানে যেটা শুনতে পাচ্ছ সেটাই হচ্ছে সাউন্ড তাহলে সাউন্ড কি সাউন্ড হলো এক রকমের অনেক টাইপস অফ এনার্জি মানে হচ্ছে এক ধরনের শক্তি সাউন্ড কি যা এক ধরনের শক্তি তাহলে সাউন্ড কি বললাম সাউন্ড ফার্স্ট টপিক সাউন্ড সম্বন্ধে আমি কী জানলাম সাউন্ড হচ্ছে এক ধরনের এক ধরনের শক্তি এক ধরনের শক্তি দ্বিতীয় নাম্বার সাউন্ড জেনে গেলাম আমি শক্তি দ্বিতীয় নাম্বার এর একটু গতিপথ নিয়ে জানবো সাউন্ড কিভাবে যায় সাউন্ড জড় মাধ্যমের মধ্যে দিয়ে তরঙ্গ আকারে আমাদের কানে এসে পৌঁছায় কান বা শ্রবণ যন্ত্রে এসে পৌঁছায় ঠিক কি সাউন্ড তরঙ্গ আকারে এক জায়গা থেকে অন্য মাধ্যমের তরঙ্গ আকারে মাধ্যমের মধ্যে দিয়ে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় যায় কি আকারে তরঙ্গ আকারে আর সাউন্ড যে শক্তি এটা কি করে বুঝবো কিংবা সাউন্ড শক্তি কেন এটা তোমাদের মনেই হতে পারে সাউন্ড দিয়ে শক্তি মানে কি যা দিয়ে আমরা কোনো কাজ করতে পারি সেটাই হচ্ছে তাকেই বলা হয় শক্তি তাহলে সাউন্ড কেন শক্তি দেখবে সাউন্ড তোমার বাড়ির সামনে যখন জোরে স্পিকার বাজে দেখবে জেবিএল টেবিএল বাজালে কিংবা ঘরে হোম থিয়েটার বাজালে দেখবে ঘর কাঁপে তাহলে কি হয় তোমার সামনে তো হাত রাখবে হাতটা কাঁপবে তাহলে কি তোমার হাতটা কেন কাঁপছে ওই শক্তিটা তোমার সাথ তোমার হাতটা স্থির ছিল তাহলে কি হলো এখানে তোমার হাত যখন কাঁপছে তখন শব্দ শক্তি কোন শক্তি রূপান্তরিত হলো গতি শক্তিতে রূপান্তরিত হলো শব্দ শক্তি গতি শক্তিতে রূপান্তরিত হলো তাহলে এই একটা সোজা উদাহরণের মাধ্যমে আমরা কি বুঝি সাউন্ড এক ধরনের শক্তি আর সাউন্ড কি করে আমাদের মধ্যে আসে তরঙ্গ আকারে কিভাবে তরঙ্গ আকারে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যায় তাহলে এবার আমি সাউন্ডের সংজ্ঞাটা বলছি শব্দ হলো এক প্রকার শক্তি যা কোনো জড়মাধ্যমের মধ্যে দিয়ে তরঙ্গ আকারে আমাদের কানে এসে পৌঁছায় এবং শ্রবণের অনুভূতি জন্মায় একেই বলা হয় সাউন্ড ঠিক আছে এই সাউন্ড দেখো সাউন্ড সম্বন্ধে দু দুটো জিনিস জানলাম তাহলে আমরা জানি পৃথিবীতে কোনো শক্তি শুধুমাত্র একটা শক্তি তার একটা শক্তি রূপান্তরিত হয় তাহলে শব্দটা কী করে হয় শব্দ থেকে কিছু শক্তি এই শব্দ থেকে যেমন গতি শক্তি রূপান্তরিত হয় তেমন শব্দটাও কোনো একটা শক্তির রূপান্তর ঘটে তাহলে শব্দটা কি করে হয় বা এই শব্দ কোথা থেকে উৎপন্ন হয় কীরকমভাবে হয় যেখান থেকে উৎপন্ন হয় শব্দ তাকে বলা হয় কি শব্দের উৎস কি বলা হয় শব্দের উৎস বা স্নায়ক বা স্নায়ক শব্দের উৎস বা স্নায়ক সেরকম দেখো কোনো বস্তুকে যদি কম্পনশীল করা হয় মানে কম্পিত করা হয় তা তাহলে সেখান থেকে শব্দ উৎপন্ন হয় কম্পিত মানে কেমন কাঁপানো ধরো আমি পেনটা নিয়েছি টুকটুক আওয়াজ শুনতে পাচ্ছ তাহলে কি আমি পেনটাকে গতিশীল করছি এই গতিশক্তিটা এই খাতার উপর খাতা খাতার উপর কম্পিত খাতার আমার পেনটা কম্পিত হচ্ছে দুটো কোনা পার্টিকেলস কম্পিত হলো তাই সেখান থেকে সাউন্ড উৎপন্ন হলো তাহলে কি হলো গতিশক্তি শব্দ শক্তিতে রূপান্তরিত হলো বুঝতে পারলে তাহলে শব্দের উৎস কী কী যেমন উৎস কি কী আমরা দেখো শব্দের উৎস আমরা গলা দিয়ে কথা বলি পাখির ডাক ঘন্টা তারপরে বিভিন্ন রকমের দেখো আমি পেন দিয়ে নড়াচ্ছি এটাও একটা শব্দের উৎস আমি কথা বলছি এটাও শব্দের উৎস বুঝতে পারলে শব্দের উৎস তাহলে সবার আগে আমরা একটু উৎস সম্বন্ধে পড়বো 
তারপরে পড়ব সেকেন্ড জিনিস তরঙ্গ সম্বন্ধে উৎস সম্বন্ধে বুঝতে পারলে উৎস কি কি যেখান থেকে শব্দ উৎপন্ন হয় তাকে বলা হয় উৎস তাহলে উৎস কীরকম উৎপাদন যদি কোথাও কম্পিত হয় তাহলে সেখান থেকে সাউন্ড উৎপন্ন হয় ঠিক আছে এবার আমরা একটু তাহলে কম্পন কি বা কোন জিনিসটা কি একটুখানি এটা পড়ি কম্পন সম্পর্কে কিছু জিনিস কম্পন মানে কি কোনো বস্তু কাঁপা মানে একই পথে বারবার যাওয়া আসা করলে সেটাকে তখন তাকে কম্পন বলে দেখো একই পথে পেনটা এরকম যাচ্ছে তাহলে কি পেনটা কাঁপছে পেনটা এইখানে এই পর্যন্ত গেল আবার এদিকে এই পর্যন্ত গেল তাহলে কি পেনটা কাঁপছে তাহলে এইটা কি এটা হচ্ছে কম্পন একেই বলা হয় কম্পন কম্পনের দু তিনটে আমি জিনিস করব কম্পন সম্বন্ধে কি বললাম কম পন তাহলে কম্পন কাকে বলে আমি কি বললাম কম্পন হলো যে কোনো কিছু একই পথে বারবার যাওয়া আসা করলে তাকে কম্পন বলে সেই জিনিসটাকে তারপরে কি কম্পন সম্বন্ধে কি কি জানবো কম্পনের বিস্তার কম্পনের বিস্তার কাকে বলে দেখো পেনটা আমি নড়াচ্ছিলাম এরকম তাহলে পেনটা কাঁপছিল দেখো এখানে এই যে পেনটা কাঁপছে তাহলে বিস্তার কি কম্পনশীল কণা সাম্য অবস্থা থেকে উভয় পাশে এই সাম্য অবস্থা সাম্য অবস্থা থেকে উভয় পাশে যত দূর সে যাচ্ছে এটা হচ্ছে তার বিস্তার দেখো এই পাশে এত দূর গেল তার বিপরীত সাইডে এই পাশে গেল এটাই তার বিস্তার তাহলে এইখানে যদি আমার পেনের মির প্রধান পয়েন্ট থাকে তাহলে এই পাশে আমার এত দূর গিয়েছে এখান থেকে আমার এত দূর গিয়েছে আবার এই পাশে এত দূর গিয়েছে তাহলে এটা যদি এ অবস্থান ধরি এটা যদি বি অবস্থান ধরি এটা যদি সি অবস্থান ধরি তাহলে এর বিস্তার কি এ থেকে সি পর্যন্ত এর বিস্তার কম্পনশীল বস্তু সংজ্ঞাটা আমি পড়ছিস কম্পনশীল বস্তু সাম্য অবস্থা থেকে উভয় পাশে সর্বাধিক যত দূরত্ব পর্যন্ত অতিক্রম করে তাকে বলা হয় তার বিস্তার তাকে বলা হয় তার বিস্তার এবার পড়বো পর্যায় কাল কম্পন সম্পর্কে সেকেন্ড যেটা পড়বো সেটা হচ্ছে পর্যায় কাল কম্পন একটি কম্পনশীল কণা সবার আগে সংজ্ঞাটা পড়ছি তারপরে বলছি পর্যায়কাল একটি কম্পনশীল কণা কোনো বিন্দু থেকে কোনো দিকে যাত্রা শুরু করলে সম্পূর্ণ পথে একবার ঘুরে এসে পুনরায় সেই বিন্দুতে পৌঁছাতে যে পৌঁছানোর আগের মুহূর্তের গতিকে একবার পূর্ণ কম্পন বলে একবার কি বলে পূর্ণ কম্পন বলে পর্যায়কাল জানা আগে একবার পূর্ণ কম্পন পূর্ণ কম্পন কি কোনো কম্পনশীল কণা কোনো বিন্দু থেকে যেদিকে যাত্রা শুরু করলো সম্পূর্ণ পদ ঘুরে এসে সেই বিন্দুতে পৌঁছে থেকে এইখান থেকে শুরু করলো এইখানে পৌঁছালো আবার এই পাশে গেল এবং এই বিন্দুতে ফেরত আসলো তাই কি যে স্থানে গেল এরকমভাবে গিয়ে এরকমভাবে এই স্থানে ফিরে আসে তাহলে একবার একে বলা হয় একবার পূর্ণ কম্পন এই পূর্ণ কম্পন একবার হতে এই পর্যন্ত গেল এই আসলো এই পাশে আসলো আবার মাঝখানে আসলো এই একবার হতে যেই টাইম লাগে তাকে বলা হয় পর্যায়কাল পর্যায়কাল বোঝানো হয় টি দিয়ে এ বিন্দুতে গেল এ বিন্দু থেকে বি বিন্দু বি বিন্দু থেকে সি বিন্দু সি বিন্দু থেকে এ বিন্দু যেটা যে টাইম লাগে তাকে বলা হয় পর্যায়কাল আর কম্পাঙ্ক একটি কম্পনশীল কণা এটা এর দেখো আমি যদি খুব তাড়াতাড়ি করি খুব তাড়াতাড়ি একটা ফ্র্যাকশান অফ সেকেন্ড মানে খুবই এক সেকেন্ডের থেকেও কম সময় যাচ্ছে তাহলে এক সেকেন্ডে যতবার পূর্ণ কম্পন হচ্ছে তাকে বলা হয় এক সেকেন্ডে যতবার পূর্ণ কম্পন হচ্ছে তাকে বলা হয় যে কম্পাঙ্ক তাহলে এক সেকেন্ডে যতবার পূর্ণ কম্পন হয় তাকে বলা হয় কম্পাঙ্ক কম্পাঙ্ক ঠিক আছে এইবার তোমাদের আরও একটা জিনিস নিয়ে তোমাদের বলবো ফার্স্ট আমরা কি বললাম একটু তর শব্দ শক্তি কি শক্তি থেকে কীরকমভাবে শব্দ তৈরি হচ্ছে সেই শব্দ তৈরিটা নিয়ে পড়লাম এবার তোমাদের একটু বলবো তরঙ্গ সম্বন্ধে যদি তরঙ্গ সম্বন্ধে না জানো পুরো ব্যাপারটা ক্লিয়ার হবে না কারণ এর ফলে সাউন্ডে পুরো টোটাল তরঙ্গটা লাগবে ফার্স্ট হচ্ছে তরঙ্গ কাকে বলে তরঙ্গ কাকে সরি তরঙ্গ হচ্ছে হেডলাইন ফার্স্ট হচ্ছে তরঙ্গ কাকে বলে দেখো আমি উপরে সংজ্ঞাগুলো দিয়ে দেবো শুধু নিচে বোঝাবো খাতা পেলে তরঙ্গ হল এক ধরনের আন্দোলন মানে ডিস্টারবেন্স তরঙ্গ আমি একবার তরঙ্গ হলো এক ধরনের আন্দোলন ফার্স্ট তাহলে কি ধরো এই পাশে দেয়াল রয়েছে এবং এই পাশে দেয়াল রয়েছে এই আমি একটা সুতো নিলাম কিংবা দেখবে বাড়িতে আমরা যখন দড়িতে কোনো কিছু নারী সেরকম একটা সুতোর সামনে যাবে সুতোটাকে একবার টান দেবে কি করবে টিচ করবে মানে টান দেবে টান দিয়ে দেখবে সুতোটা এরকমভাবে পুরো সুতোটা নড়ছে এটাই হলো কি তরঙ্গ 
लेकिन देखो माध्यम कणागुलो शुद्ध ऊपरे नीचे जाम कणागुलो की कणाटा कि एखे चले आस तरंग हल एक डिस्टारबेंस अब मीडियम तेल कि माध्यम एक डिस्टारबेंस अर्थात माध्यम एक आंदोलन जै जरमाम दिए अग्रसर है तरंगा कि जरमाम एदिक अग्रसर हल कि माध्यम के आंदोलित कर अग्रसर हल अथच तरंगे कणागुलर को अग्रसर ये कणाटा देखो जो स्टाफ हो जाए तक इसे यहाँ दाड़े ये कणाटा कि ये चले जाए कि तरंग कि तरंग हल एक आंदोलन लिखे दी तरंग हल एक आंदोलन अथच माध्यम कणंगे एक आंदोलन जरमाम मध्य दिए अग्रसर है अथच तरंगे कणा माध्यम कणागुलर को अग्रसर है ना माध्यम कणागुल तरंग पढ़ल तरंग के बाद दोटो भागे भाग करते मेजर पॉइंट आज मैं सब चे बड़ो दोटो भाग भाग करी एक हे तरित देखिए जिन नाम शुने तरित चुम्ब कि तरंग हे स्थिति स्थापक तरंग स्थिति स्थापक तरंग ये मेजर भाग तब यूटर मध्य एक पार्थक्य को जिन तरंग तरित चुम्बक तरंग तरित चुम्बक तरंग हे जेको माध्यम मध्य दिए जो पे तरित चुम्बक तरंग वैशिष्ट्य की तरित चुम्बक तरंग जीते को माध्यम दरकार है ना को माध्यम दरकार ना शून्य स्थान मध्य दिए जो पे क्योंकि स्थिति स्थापक तरंगे को माध्यम दरकार है कि है माध्यम दरकार है माध्यम छाड़ा जीते पर सब कठिन माध्यम भलो जाए और ये सब शून्य माध्यम भलो जाए ये सब शून्य माध्यम भलो जाए सब कठिन माध्यम भलो जाए तरपे स्थितिस्थापक तरंग सब समय को कठिन पदार्थ कम्पन फले उत्पन्न है ठीक है और ये तरित चुम्बक तरंग शून्य माध्यम गतिवेग हल थ्री इंटू टेन टू दि पार एट मीटार पर सेकेंड और ये विभिन्न धरण तरंग विभिन्न रकम ये तरित चुम्बक तरंग उदाहरण हलो तरित चुम्बक तरंग उदाहरण हम लाइट जेकोधर लाइट बेतार तरंग हे आलोक तरंग हम आलफा रश्मि गामा रश्मि ठीक है बीटा रश्मि एगल हम सब तरित चुम्बक तरंग और स्थिति स्थापक तरंग उदाहरण हे ये कि सूतर टान तर कि सूतर टान तरह जलर समुद्रे ढे समुद्रे जी समुद्रे ढे देखिए ए रखम समुद्रे ढे के वेब बोली तेल से तरंग ढेटा शुद्ध एक दिक्कत एक दिख समुद्रे माध्यम एक दिक्कत एक दिखे पारे दिखे आससे माध्यम के आलोड़ित कर तरंग ये स्थिति स्थापक तरंग और स्थिति स्थापक तरंग सब कठिन माध्यम बेसि तरह हे तरल स्थिति स्थापक तरंगे के आज दो भागे भाग करते स्थिति स्थापक तरंगे सब बड़ उदाहरण जो पढ़ी शब्द ये शब्द दिल कि माध्यम छाड़ा एक स्थान स्थान जो पे ना ये शब्द माध्यम छाड़ा एक स्थान एक स्थान जो पे ना जी कारण चाँदे गेले तुम्हारे क्वेश्चन दे चाँदे गेले क्या सुनते कारण चाँदे को वायु नहीं वायु शून्य स्थान ए से ही कारण चाँदे गेले को तुम्हारे ये मुहूर्त हमारे कथा सुनते कि तुम्हार चार सैडे वायु आज ना सुनते यकम कि किचुई सुनते पेलना हमें किसी गे तुम्हें तुम्हारा किचु सुनते टोटाली मिउटर मतन लागज कि शब्द को माध्यम छाड़ा जो पे ना कि स्थिति स्थापक तरंगगुल माध्यम छाड़ा जो पे ना क्योंकि तरित चुम्बक तरंग देखो आलो तरित चुम्बक तरंग क्योंकि से पृथ्वी के पृथ्वी आसे शून्य माध्यम मध्य दिए और शून्य माध्यम सब गतिवेग बेसि और कठिन माध्यम गतिवेग सब कम ये स्थिति स्थापक तरंग के आज दोटो भागे भाग करी एक हे तीर्जक तरंग की देखा पर पता लिखी एक हे कि तीर्जग तरंग दो नम्बर हेनु दर्घ तरंग तीर्जक तरंग और एक अनुदर्घ तरंग एबारे एक तीर्जक तरंग और अनुदर्घ तरंगे पार्थक्य बोलब और संज्ञाटा एक बोलो तेल पार्थक्य बुझते 
তীর্যক তরঙ্গ কোন জড় মাধ্যমের কণাগুলি সরল দলগতি কম্পিত হওয়ার ফলে তরঙ্গ সৃষ্টি হয় তখন তাকে সরল দলগতি তরঙ্গ বলে এবার বলো তীর্যক তরঙ্গ এই তীর্যক তরঙ্গ কোন মাধ্যমের কম্পনশীল কণাগুলির গতির অভিমুখ ও তরঙ্গের গতির অভিমুখ পরস্পর লম্ব হলে তখন তাকে তীর্যক তরঙ্গ বলে বুঝলে না তো কিছু সংজ্ঞাটা দেখো আমি ডিসপ্লের উপর দিয়ে দিয়েছি কি বলেছে কোন তরঙ্গের গতির অভিমুখ ধরো তীর্য কিরকম এই একটা তরঙ্গ এখানে শেষ এই তরঙ্গটার গতির অভিমুখ কোন দিকে এই দিক থেকে এই দিকে আর কম্পনশীল কণাগুলোর গতির অভিমুখ কোন দিকে উপরে আবার নিচের দিকে দেখো নিচের দিকে এখানে এখানে হচ্ছে উপরের দিকে তাহলে কি দেখো একটা গতি যাচ্ছে এই দিকে আর কণাগুলো নড়ছে উপর থেকে নিচে তাহলে একটার একটার সাথে কত ডিগ্রি নব্বই ডিগ্রি কোন করে আছে তাহলে কি যে তরঙ্গের কম্পন মাধ্যমের কম্পনশীল কণাগুলোর অভিমুখ উপরে নিচে এবং তরঙ্গের গতির অভিমুখ সামনের দিকে এবং অর্থাৎ পরস্পর পরস্পরের সাথে লম্ব হলে তখন তাকে বলা হয় তীর্যক তরঙ্গ তখন তাকে কি বলা হয় তীর্যক তরঙ্গ এই তীর্যক তরঙ্গের উদাহরণ কি সুতোর টান সুতোকে টান দিলে এরকম ভাবে নড়বে সমুদ্রের ঢেউ এরকম ভাবে নড়বে তারপরে আলো তরঙ্গ তীর্যক তরঙ্গ আলো এইভাবে আসে তারপরে হচ্ছে আমরা আরও যে সব জিনিস জানি যেমন বিভিন্ন রকমের আলটা হায়ালেট রশ্মি যে রশ্মিগুলো সেইগুলো হচ্ছে সব তীর্যক তরঙ্গের মধ্যে পড়ে তাহলে তীর্যক তরঙ্গ কি তীর্যক তরঙ্গ বোঝা গেল এবার পড়ব আমরা অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গ কি অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গ কি অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গ হচ্ছে অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গ যখন কোন কণার কোন তরঙ্গের মাধ্যমের কণাগুলোর কম্পনের ওই মুখ এটার কম্পনের ওই মুখ মাধ্যমগুলো কাপ ছিল উপরে নিচে আর যাচ্ছিল তরঙ্গ সামনের দিকে আর এটা হচ্ছে মাধ্যমের কণাগুলো ধরো স্প্রিং দেখেছ স্প্রিংকে টানলে কি রকম হয় এরকম এরকম কাপে এরকম এরকম হয় কোথাও হালকা কোথাও হালকা আবার কোথাও ঘন কোথাও হালকা আবার কোথাও ঘন এরকম এরকম ভাবে স্ক্রিম স্প্রিং কাপে কোথাও হালকা কোথাও ঘন তাহলে দেখো কম নড়ছেও কম মাধ্যমটা নড়ছে কোন দিকে এই দিক থেকে এই দিকে আর যাচ্ছেও কোন দিকে এদিকে তাহলে কি মাধ্যমের কণাগুলো কম্পন এবং মাধ্যমটি তরঙ্গের অভিমুখ মাধ্যমটি তরঙ্গের অভিমুখ যদি পরস্পর সমান্তরাল হয় দেখো পুরো দুটো পরস্পর সমান্তরাল কণাগুলো নড়ছে এরকম এরকমভাবে আর তরঙ্গ যাচ্ছে এই দিকে তাহলে কি পরস্পর পরস্পর সমান্তরাল হলে তখন তাকে বলা হয় অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গ দেখো ডিসপ্লে আমি সংজ্ঞাটা দেখো আমি সংজ্ঞাটা পড়ছি ভালো করে শোনো কোন তরঙ্গের গতিপথের মাধ্যমে মাধ্যমের কণাগুলির কি কোন তরঙ্গের গতিপথ কোনটা এদিক থেকে এদিকে মাধ্যমের কণাগুলির অভিমুখ মাধ্যমের কণাগুলির অভিমুখ মানে কণাগুলি কোন দিকে নড়ছে এইদিকে নড়ছে একবার একবার এদিকে নড়ছে দেখো স্প্রিংকে টানলে স্প্রিং যদি এরকম টানি দেবে এরকম রকমভাবে নড়ে এরকম রকমভাবে নড়ে স্প্রিং করে যদি এটা স্প্রিং হতে তাহলে টানলে এরকম রকমভাবে নড়তো যদি এক পাশ আমি দাঁড় করিতাম কেন দুপাশে এরকম রকমভাবে নড়তো তাহলে কি কোণাগুলি নড়ছে এদিকে এদিকে এবং তরঙ্গের গতিমুখ এদিকে এবং তারা যদি পরস্পরের সাথে সমান্তরাল হয় তখন তাকে বলা হয় অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গ ঠিক আছে বুঝতে পারলে অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গ অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গের উদাহরণ হচ্ছে স্প্রিংয়ের কম্পন আরও কি এই অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গের সব থেকে বড় উদাহরণ হচ্ছে শব্দে তরঙ্গ যেটা আমরা এই চ্যাপ্টার পড়বো কি অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গ হচ্ছে কি শব্দ তরঙ্গ কেন শব্দকে অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গ বলা হয় বুঝে গেছে কারণ শব্দ কপ কম্পন হয় এরকমভাবে এবং শব্দের গতি হয় সামনের দিকে পরস্প কম্পন মাধ্যমের কম্পন এবং গতিশীল পরস্পরের সাথে সমান্তরাল হয় এই কারণে শব্দকে অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গ বলা এই কোয়েশ্চেনটা দেয় এই অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গ বা এই তরঙ্গ সম্বন্ধে আমাদের কতগুলো জিনিস জানতে হবে তার আগে বেসিক আইডিয়া অফ ওয়েভ এই অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গ সবার আগে তরঙ্গ তীর্যক তরঙ্গ সম্বন্ধে কিছু বলবো তারপর অনুদৈর্ঘ্য সম্বন্ধে তরঙ্গ এসে কিছু বলবো তীর্যক তরঙ্গ ধরো আমি একটা যদি তরঙ্গ আঁকি তীর্যক তরঙ্গ এরকম ঠিক আছে তীর্যক তরঙ্গ কীরকম এরকম আর অনুদূর্গ তরঙ্গ কীরকম যদি আমি এই সরাসরি একটা সুতো রাখি সুতো রাখে নড়ালে কীরকম নড়তো এরকমভাবে নড়তো আর অনুদূর্গ তরঙ্গ কীরকম ধরো এই যে রাখছি একটা স্প্রিংকে
বুঝে গেছে কোথাও ঘন কোথাও হালকা কোথাও ঘন কোথাও হালকা তাহলে কি এই তীর্যক্ত রঙের যে এই কার্ভটা একবার দেখো উপরে যাচ্ছে একবার হচ্ছে নিচে আসছে এই উপরকে বলা হয় তরঙ্গ শীর্ষ উপরকে বলা হয় তরঙ্গ শীর্ষ আর এই নিচেকে বলা হয় তরঙ্গ পাদ কি বলা হয় নিচের দিকে যেটা থাকে তাকে বলা হয় তরঙ্গ পাদ এই উপরটাকে বলা হয় তরঙ্গ শীর্ষ আর এই দেখো যে এখানে বেশি করে বেশি ঘন তাকে কি বলা হয় ঘনি ভবন একটা হচ্ছে কি তনু ভবন যেখানে সোজা যেখানে বেশি ঘন তাকে ঘনি ভবন যেখানে কম সেখানে তনু ভবন ঠিক আছে এবার এই তরঙ্গ সম্বন্ধে সাধারণ জিনিসটা আমি জেনে নিলাম এবার এই তরঙ্গের সম্বন্ধে আরো কতগুলো জিনিস জানতে হবে সেটা হচ্ছে কি তরঙ্গের কিছু কিছু পার্টিকেলস কিছু কিছু ধর্ম আছে সেই ধর্মগুলো আমরা জানব তার আগে একটা জিনিস বলছি যে একটা তীর্যক তরঙ্গ বিস্তারের সময় একবার যদি কম একবার যদি পূর্ণ কম্পন হয় তাহলে একটা তরঙ্গ শীর্ষ উৎপন্ন হয় একটা তরঙ্গ পাদ একবার পূর্ণ বিস্তারে কি একটা তরঙ্গ শীর্ষ আর একটা তরঙ্গ পাদ আর একটা ঘনী ভবন একটা তনু ভবন উৎপন্ন হয় এবার তোমাদের এই তরঙ্গ সম্বন্ধে কতগুলো জিনিস জানতে হবে দেখো আমি ছবি একে বুঝিয়ে দেবো ঠিক আছে এই ছবিটার মাধ্যমে তোমাদের আমি বোঝাবো এবং আমি সংজ্ঞাগুলো উপরে লিখে দেবো প্রথম যে জিনিসটা জানতে হবে সেটা হচ্ছে তোমাদের তরঙ্গের বিস্তার তরঙ্গের বিস্তার যেরকম আমি পড়েছিলাম একটু কম্পাঙ্কের বিস্তার ওই রকমই তরঙ্গের বিস্তার কোনো তরঙ্গের উপরিস্থিত কোনো কণার তার স্থির অবস্থা থেকে উভয় পার্শ্বে সর্বাধিক যত দূরত্ব পর্যন্ত যায় তাকে বলা হয় তরঙ্গের বিস্তার কি কোন তরঙ্গর উপরে স্থিত কোন মাধ্যমের কণা দুই পাশে যতদূর পর্যন্ত যায় ধরো এইটা যখন স্থির ছিল এটা যখন স্থির অবস্থা ছিল তখন এইখানে একটা কণা এখানে একটা কণা এই কণাটা সর্বাধিক যতদূর পর্যন্ত গেছে সর্বাধিক দেখো এই বিন্দুরে সর্বাধিক আর এই নিচের দিকে এই বিন্দুটাই সর্বাধিক তাহলে এইখান থেকে এইটা সর্বাধিক এবং এইখান থেকে এইটা সর্বাধিক তাহলে দুই পাশে সর্বাধিক যতটা পর্যন্ত যেতে পারে যদি এরকম ভাবে নোট নড়াতাম তাহলে এই পর্যন্ত যেত এই পর্যন্ত যেত এই পর্যন্ত যেত এই পর্যন্ত যেত যতটা দুই প্রান্ত দুই পাশে যাবে স্থির অবস্থা থেকে দুই পাশে যতটা যাবে সে তাকেই বলা হয় তরঙ্গের বিস্তার বুঝতে পারলে তাহলে এইখান থেকে এইটুকু এবং নিচের দিকে যদি এই সমান সমান ডট লাগি তাহলে টোটাল বিস্তার হচ্ছে এইখান থেকে এইটুকু এই সময় যদি ডট ডট লাইন রাখতাম তাহলে এইখান থেকে এইটুকু হচ্ছে টোটাল বিস্তার এইভাবে পড়ব তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কাকে বলে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য তরঙ্গের এবার কি আমরা বলবো তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কাকে বলে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য পড়ার আগে তোমাদের একটা একটু আগে আমি একটু পড়েছিলাম যে পূর্ণ কম্পন কি পূর্ণ কম্পন পড়েছিলাম না বা বিস্তার বা পূর্ণ পর্যায় কাল বা পূর্ণ কম্পন কাকে বলে পূর্ণ কম্পন মানে একবার কম্পনে সে যতটা বিস্তার হয় তাকে বলা হয় পূর্ণ কম্পন তাহলে কি একবার কম্পনে বা একবার সে তরঙ্গ একটা তরঙ্গ শীর্ষ আর একটা যদি তরঙ্গ পাত উৎপন্ন হয় তখন তাকে বলা হয় একটা তরঙ্গ দৈর্ঘ্য যতটা দিয়ে তৈরি হবে আবার দেখো এর সেকেন্ড বার তৈরি হলো একটা তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বিস্তার তাহলে এর বিস্তার এখান থেকে এই পর্যন্ত এবং এর বিস্তার এখান থেকে এই পর্যন্ত কারণ একটা শীর্ষ আছে একটা শীর্ষ পাত আছে আর যেখানে বলা হবে একটা ঘনী ভবন আর একটা তনু ভবন নিয়ে সৃষ্টি হয় একটা পূর্ণ তরঙ্গ একটা ঘনী ভবন একটা তনু ভবন নিয়ে সৃষ্টি একটা পূর্ণ তরঙ্গ একটা ঘনী ভবন এবং একটা তনু ভবন যতদূর পর্যন্ত পৌঁছাবে ততদূর পর্যন্ত বলা হয় বিস্তার তাহলে এর ক্ষেত্রে বিস্তার কোনটুকু এইটুকু আর একটা তরঙ্গ শীর্ষ একটা তরঙ্গ পদ নিয়ে তৈরি হয় একটা পূর্ণ কম্পন এবং এই দুটো একবার হয়ে যাওয়ার পরে দ্বিতীয়বার তৈরি হওয়ার আগে দ্বিতীয় প্রথমবার তৈরি হলো দ্বিতীয়বার তৈরি হওয়ার আগে যতদূর পর্যন্ত যায় তাকে বলা হয় তার তরঙ্গের দৈর্ঘ্য বা সব তরঙ্গের দৈর্ঘ্য কোনো তরঙ্গের উৎস থেকে একবার পূর্ণ কম্পনে তরঙ্গটি মাধ্যমে যতটা দুর্গ উৎপন্ন করে তাহলে পূর্ণ তরঙ্গ একে বলে একটা তরঙ্গ শীর্ষ উৎপন্ন হলে একটা তরঙ্গ পাত উৎপন্ন হলে তাহলে একটা তরঙ্গ শীর্ষ উৎপন্ন হয় একটা তরঙ্গ পাত শেষ হলো এইটা যতদূর পর্যন্ত গেল একেই বলা হয় তরঙ্গ দৈর্ঘ্য এবার পড়ব পর্যায় কাল এই তরঙ্গ দৈর্ঘ্য আমরা ল্যামডা দিয়ে প্রকাশ করি তরঙ্গ দৈর্ঘ্য আমরা ল্যামডা গ্রিক ওয়ার্ড ল্যামডা এবার পড়ব তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের পরে পড়ব তরঙ্গের পর্যায় কাল তরঙ্গের পর্যায় কাল তাহলে এক সময়ে পূর্ণ তরঙ্গ উৎপন্ন হয় তাকে 
যে সময় একটি পূর্ণ তরঙ্গ উৎপন্ন হয় তাকে তরঙ্গ দুর্গ এই সরি পর্যায় কাল বলা তাকে কি বলা হয় পর্যায় কাল পর্যায় কাল পর্যায় কালকে আমরা কি দিয়ে লিখি পর্যায় কালকে আমরা টি দিয়ে লিখি पर्यायकाल এবার পরে একটা পড়ব যে চার নম্বর পয়েন্ট তরঙ্গের কম্পাঙ্ক তরঙ্গের কম্পাঙ্ক তরঙ্গের কম্পাঙ্ক আমরা ছোট হাতের এম দিয়ে প্রকাশ করি কি তরঙ্গের কম্পাঙ্ক আমরা ছোট হাতের এম দিয়ে প্রকাশ করি এক সেকেন্ডে যে কটি পূর্ণ তরঙ্গ উৎপন্ন হয় তাকে তরঙ্গের কম্পাঙ্ক বলে এইটা এই যে একটা তরঙ্গ উৎপন্ন হলে এটা কিন্তু খুব কম সেকেন্ডে উৎপন্ন এক সেকেন্ডের থেকে অনেক কমে এক সেকেন্ডে যদি এরকম দশটা উৎপন্ন হয় তখন তাকে তাকে কম্পাঙ্ক বলে ঠিক আছে তখন তাকে কি বলে দ কম্পাঙ্ক বলে এক সেকেন্ডে যদি দশটা উৎপন্ন হয় তখন তাকে কম্পাঙ্ক বলে দশ কম এক সেকেন্ডে যে কটা উৎপন্ন হবে সেটা হচ্ছে তার কম্পাঙ্ক এক সেকেন্ডে যে কটা উৎপন্ন হবে তো পূর্ণ তরঙ্গ তাকে হচ্ছে সেটা তার কম্পাঙ্ক এই কম্পাঙ্কের একক হচ্ছে হার্জ কি কম্পাঙ্কের একক হার্জ তারপর হচ্ছে তরঙ্গের বেগ পাঁচ নাম্বার পয়েন্ট হচ্ছে তরঙ্গের বেগ তরঙ্গের বেগ কি মাধ্যমের কোন তরঙ্গ মানে কোন একটা পূর্ণ তরঙ্গ মানে এই তরঙ্গটা এক এক সেকেন্ডে যত দূর পদ গেল ধরো এই তরঙ্গটা এখান থেকে উৎপন্ন হলো কি খুব কম সেকেন্ড উৎপন্ন হয় ধরো একের দশ সেকেন্ড উৎপন্ন সেই একের দশ সেকেন্ডে সে এতটা পথ উৎপন্ন করলো এক সেকেন্ড পরে গেল যে সেই এই পূর্ণ তরঙ্গটা এখানে এসে পৌঁছেছে তাহলে এটাই তার হচ্ছে তার তরঙ্গের বেগ তাহলে তরঙ্গের বেগ তরঙ্গের বেগের একক হলো কি এমনি বেগের একক হচ্ছে মিটার পার সেকেন্ড তাহলে তরঙ্গের বেগের একক হচ্ছে মিটার পার সেকেন্ড তরঙ্গের বেগ সাধারণত তিনশো বত্রিশ মিটার পার সেকেন্ড এরকম তোমাদের বেঁচে দেখবে তিনশো মিটার পার সেকেন্ড দেওয়া আছে কিন্তু তরঙ্গের বেগ হচ্ছে তিনশো বত্রিশ মিটার পার সেকেন্ড তো তোমাদের আজকে এই পর্যন্ত পড়ালাম তোমাদের যদি ক্লাসটা ভালো লাগে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবে যদি কোথাও প্রবলেম থাকে আমি পরের দিন আবার সেটা নিয়ে আলোচনা করবো তো সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো বাড়িতে থাকো